ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നുബീഷാസ് ഫുഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സൂഫ്ലി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എഗ് വൈറ്റ്സ് മൂന്നെണ്ണം ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് മുക്കാൽ കപ്പ് സെമി സ്വീറ്റ് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് എഗ് യൂബ്സ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും ഗ്രാമക്കിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റാമക്കിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റാമക്കിൻ ടീ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ബട്ടർ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാം നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്യണം എല്ലാ എഡ്ജസും സൈസും എല്ലാം നന്നായി കവർ ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ വെച്ച് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എക്സസ് ഷുഗർ വരുന്നത് അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം പിന്നെ ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി അതിലേക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടറും മൈദയും നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായി മിസ്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം മിൽക്ക് മിക്സ്ഡ് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ചോക്ലേറ്റ് നന്നായി മെൽറ്റായി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം വാനില എസൻസ് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ്സ് ഒട്ടും ബ്രേക്ക് ആവണം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ പകുതി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ്ഡിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഒട്ടേടിക്ക് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ എഗ് വൈറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഫ്ലഫിനെസ് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നമ്മൾ സൂഫ്ലി പൊങ്ങി വരില്ല എഗ് വൈറ്റ്സ് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ്ഡിൽ എഗ് വൈറ്റ്സും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് റാമക്കി മിക്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ റാമക്കി മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്സിന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇത് ടോപ്പ് വരയ്ക്കും മേലെ വരയ്ക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബബിൾസ് കളയാനായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എയർ ബബിൾസ് കളഞ്ഞ് ലെവൽ ചെയ്ത് മാറ്റി 
ഇതിൽ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രീഹീറ്റഡ് അവനിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം ഓഫ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓവൺ ടു ഓവൺ വേരി ചെയ്യും നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഏറ്റവും താഴത്തെ റാക്കിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും സ്വിഫ്റ്റിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് ബേക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് സൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ലംഡ്രൻസിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വന്നിട്ട് മേൽ ഭാഗത്ത് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറും അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മോൾട്ടൺ ലാവ ടെക്സ്ചറുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഫോർ മോർ ഇന്നോവേറ്റീവ് റെസിപ്പീസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് വിഷസ് ഫുഡ് സ്റ്റുഡിയോ താങ്ക് യു